partido con el entrenador visitante que realizará una valoración y Aleix va a realizar la traducción del, del entrenador. Vale, cuando quieras, muy buenas tardes, Marco. First of all, congratulations uh, to Coach Moncho and to Obradoiro for uh, the season opening win. Um, I thought they played a very good preseason and I thought they uh, have a good team. So, congratulations to that. Primero de todo, felicitar a Moncho y, y a su equipo, a Obradoiro, que, que han hecho un, una gran pretemporada y, y un gran partido hoy. Um, I thought uh, the rhythm of the game, obviously, um, going down in the first start of the first quarter and then getting back into the game, investing a lot of energy and then starting the second half uh, poorly again and then having to invest again to get back into the game uh, was, was very, very difficult. So um, those bad starts uh, for sure dictated uh, uh, the outcome of this game. Hemos empezado el primer cuarto eh, pues con mal ritmo y después también el tercer cuarto y esto nos ha supuesto dos veces gastar muchísima energía en, en volver a, al partido y seguramente estos dos inicios del primer y el tercer cuarto han, han sido muy determinantes. And um, well, the last thing is if uh, if you tell me before the game that we shoot 27 free throws. Um, We rebound 15 offensive rebounds, uh, and we only turn it over eight times. Then I put a lot of money on the table and say we're going to win the game. Uh, of course, at the end of the day, you've got to make the free throws and make a couple open shots, um, and 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 missing those didn't help. Y bueno, un factor estadístico que si tú lo miras antes, si te dicen estos números, pues crees que el equipo habría ganado el partido. Hemos ido 27 veces a la línea de tiros libres. Solo hemos perdido ocho balones y hemos cogido 15 rebotes ofensivos. Pues con, con estos números, pues si tú ves estos números, ¿crees que el equipo que los ha hecho habrá ganado el partido? ¿Preguntas? Eh, quizás la clave está en, en ese porcentaje de, de errores en, en el tiro libre y, y sobre todo en los triples. Ese 5 de 27. You think this uh, 12 uh, free throws we missed and the open shots for uh, three pointers uh, Are the key of the game. Um, you know, again, as I said, I thought the bad starts to both halves uh, made us invest a lot of energy. That was one part, and I always think it's more than only one or two things. Um, I want to give credit to Obradoiro, obviously, because uh, they played good defense and, and, and did a good job of, uh, you know, um, contesting shots that needed to be contested, leaving some guys open who perhaps you can play off a little more. Now, the free throw, uh, of course, is a big thing. Again, if you tell me 27 free throws, and I think we uh, we made 14 out of 27, uh, that's uh, at 52%. That's, uh, that is a big key if you lose a game by three. Well, evidentemente, no, no, el partido no es solo por dos cosas, que también hay que dar mucho mérito a todo el trabajo defensivo que ha hecho Bradoiro, que muchos de estos tiros abiertos uh, pues eran, eran defendidos ¿no? y también, pues también hay un mérito en su defensa en que hayamos fallado estos tiros, pero sí que el tema de los tiros libres, de meter 15 de 27, pues son tiros que tiras solo y aquí sí que es, es exclusivamente nuestra responsabilidad. ¿Más preguntas? Bien, estamos a detrás. Gracias, gracias.